Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Pacheco aqui na área. Estamos em mais um quadro EXP Resolve. Estamos resolvendo questões do Enem. A questão de hoje é uma questão de matemática do Enem 2015, segunda aplicação. Vamos ler o enunciado com cuidado para ver o que, que o exercício pede. Um promotor de eventos foi a um supermercado para comprar refrigerantes para uma festa de aniversário. Ele verificou que os refrigerantes estavam em garrafas diferentes, tamanhos e preços. A quantidade de refrigerante e o preço de cada garrafa de um mesmo refrigerante estão na tabela. Então, tipo 1, um, meio litro, né? 68 centavos. Tipo 2, 1 um litro, 88 centavos. Tipo 3, 1 um litro e meio, 1,8. Um tipo 4, 2 litros, 1,68. Um tipo 5, 3 litros, 2,58. Para economizar o máximo possível... O promotor de eventos deverá comprar garrafas que tenham o menor preço de refrigerante por litro. O promotor de eventos deve comprar garrafas do tipo. Então, vamos descobrir. É por litro, né? Então, a ideia aqui é a gente deixar todas, ver o preço de todas em um litro. Para o tipo 1, por exemplo, a gente precisa multiplicar por 2, né? Porque meio litro, 0,5 litro, é 0,68 centavos, né? Então, 1 um litro é quanto, né? Essa é a questão. Lembra que regra de 3, quando a gente resolve, tem que alinhar tudo. Se eu tenho litro com litro, eu tenho que ter real abaixo de real. Então, o meu x aqui ele vai ser dado em reais. Como que a gente resolve uma regra de 3, né? É aquele velho produto cruzado. x para cima e cruzado de baixo com de cima. Então, daqui eu estou dizendo que x vezes 0,5 é 1 vezes 0,68. Eu posso passar esse 0,5 dividindo. 1 vezes alguma coisa é essa coisa. Então, isso aqui é 0,68 sobre 0,5. Aqui tem muitas formas de fazer. Uma delas é lembrando que 0,5 é 1 meio. E aí, eu estou dividindo por 1 meio ou multiplicando por 2. Se quiser fazer o 0,68 direto... Para dividir por 0,5, primeiro eu vou alinhar o número de casas depois da vírgula, adicionar um zero não muda em nada. E aí, se eu ando com essa vírgula duas casas para a direita, né? ou seja, esqueço ela, eu ando com essa aqui duas vezes para a direita e esqueço ela. Então, estou dividindo 68 por 50 aqui, né? em outras palavras. Isso aqui dá 1, dá 50, 68 menos 50 é 18. Então, vírgula, adiciona um zero. Dá 3, porque 3 é 150, né? Se eu botasse 4, já era 200, passava. Resto 30. Adiciono 1, um 0, por causa da vírgula. E 6 é 5, é 30. Então, 6 é 50, dá 300, né? Resto 0. Então, esse produto aqui, ou esse quociente, dá 1,36. Esse é o preço do litro. Do tipo 1, 1,36. Observa que ele é bem mais caro que 1 litro do tipo 2. Então, a gente já esquece o tipo 1. Ele não é o melhor preço, né? Agora, para o tipo 3, né? Isso aqui era tipo 1. Para o tipo 3. Para o tipo 3, a gente está na seguinte situação. A gente tem que 1,5 litro e meio é 1,08. E quer saber quanto que é 1 um litro, né? Então, 1 um litro é X. E como que a gente resolve isso aqui? Novamente, com o bom e velho produto cruzado, né? X vezes 1,5 é 1 vezes 1,08. Posso passar dividindo esse 1,5 para isolar o X. 1 vezes 1,08 é 1,08. Isso aqui é dividido por 1,05. A gente pode fazer em separado, como aqui, né? 1,08. Eu primeiro alinho o número de casas depois da vírgula, né? Porque aí, se eu alinho o número de casas depois da vírgula, eu faço esse mesmo processo de antes para cortar essa vírgula. Estou dividindo 108 por 150. É um número menor ainda, né? 108 do que 150. Então, boto uma vírgula e um zero. Agora, qual é o número que mais se aproxima do 1080? Observa que se eu multiplico 150 por 10, dá 1500. Passa muito. Então, 150, qual que é o valor que se aproxima mais, né? Se eu multiplicar isso aqui por 6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 5, 30, sobre 3, 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 900. 
Se eu multiplico por 7, dá 900 mais 150, né? 150 vezes 7 é 900 mais 150, né? Ou seja, é 1.050. 7 é o que mais se aproxima. Então, 7, 1.050, menos 1.080, dá um resto 30. 30 é um número menor que 150. Então, eu já tenho essa vírgula, posso adicionar um zero. 300 é o dobro de 150, então é 2. E essa divisão dá 0,72, que é um valor menor do que o tipo 2. Então, o tipo 2 não é o melhor preço. O tipo 3 é o melhor candidato até agora. Bom, agora o tipo 4, né? Observa que eu estou com o dobro de 1 um litro, né? Se eu quero saber, se eu tenho aqui 2 litros, né? É 1,68... 1 um litro é a metade, né? Eu dividi por 2 para vir para cá. Então, aqui eu divido por 2 também. 1,68 dividido por 2. Quanto que é 1,68 dividido por 2? 1,68 dividido por 2. Eu posso andar com essa vírgula uma, duas casas para a direita. Então, quando eu ando uma, eu boto um zero. Quando outro, outro, eu boto outro zero. 168 é um número muito menor que 200. Então, a gente bota um zero, vírgula e adiciona um zero. Agora, qual que se aproxima mais de 200, né? 200 vezes 8, 2 vezes 8 é 16, então isso aqui dá 160, é o que mais se aproxima. 1.680 menos 1.600 dá 80. Como eu já tenho essa vírgula, eu posso adicionar um outro zero. 200 vezes 4 é 800, então isso aqui dá resto zero. Então, esse terceiro tipo aqui, Aliás, o tipo 4 é 0,84. Observa que é um número menor, maior do que o 0,72 do tipo 3. Então, esse também não é o melhor candidato. Por fim, a única situação que ainda pode ser melhor né, é o tipo 5. Né? Mas e aí, qual que, qual que é a conta que a gente faz? Muito similarmente essa segunda, eu tenho aqui 3 litros, é 2,58. Se eu quero 1 um litro, eu para cá dividi por 3. Então, aqui vai ser o meu x, né? Vai ser 2,58 dividido por 3. Agora, quanto que é isso aqui, né? Essa divisão. 258 dividido por 3. Teria uma vírgula aqui, né? Só que eu ando uma, duas casas. Para esquecer a vírgula, só que eu adiciono dois zeros aqui no 300. 258 é um número menor que 300, então boto um zero, mas aí um zero vírgula. Qual que se aproxima mais do 300? Observa que 300 vezes, 7, vezes 8 é 24, né? E 3 vezes 9 é 27, então vai ser 8. 3, 8, 24, 2400. Qual que é o resto? É 0 menos 0, 0, 8 menos 0, 8, 5 menos 4, 1, 180. 180 é um número menor que 300, mas a gente já tem a vírgula, então pode adicionar um zero. 1.800, observa que é o 6 que mais se aproxima, porque 3 é 6 é 18. 1.800, resto zero. Então, o preço desse último é 0,86, que é um valor menor ainda do que o tipo 2, aliás, o tipo 3. Então, observa que o melhor preço que a gente tem aqui é o tipo 3 em todas as situações. Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado. Se você gostou desse vídeo, fez essa questão de uma outra forma, tem sugestões, dúvidas, dicas, deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço. Música